வாலைமரம் அப்புறம் First, வந்து அது ஒரு ஒரு அந்த தாய் மரத்துக்கு ஒரு புள்ள மாதிரி அந்த புள்ளைய நம்ம டிஸ்டர்ப பண்ணோம்னா அதாவது தாய் கண்ணுக்கு போற மாதிரி ஏச்சி மருந்து விட்டாவோ இல்ல அந்த கண்ணை நல்ல கொத்தி எடுத்தாலோ அந்த தாய் கண்ணு கண்டிப்பா டேமேஜ் ஆயிரும் அதுக்கு பதிலா என்ன பண்றாங்கன்னா நிலத்த மட்டத்துல அறுத்து விட்டுருவாங்க அது ஒரு மாசத்துக்கு ஒருக்க வந்த வளந்துட்டே இருக்கும் இதனால வாழைமரம் வச்சிருக்கவங்க எல்லாத்துக்குமே ஆள் குளி கண்டிப்பாக ஏச்சாகும் அது வராம இருக்கிறதுக்கு நீங்க ஒரு இது பண்ணலாம் இதே நீங்க வீட்லயே வச்சிருந்தாலும் நான் சொல்றது பண்ணலாம் தப்பு இல்லை என்ன பண்றீங்கன்னா எடக்கன் இருக்கு பாருங்க அதை அறுத்து விட்டுட்டு நம்ம கொத்தருவா இருக்கு பாருங்க சி அந்த கருக்கருவா அதை நல்லா தோண்டி எடுத்துட்டு சீமனை இருக்கு பாருங்க ரெண்டு சொட்டு நல்லா விட்டுருங்க விட்டோனையும் க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாசத்துல இவ்வளோ பெருசு வருதுன்னா ஒரு மாதம் கழிச்சு தான் அது இத்தா சோடு வரும் அப்படி வரும் அதனால உங்களுக்கு டைம் ஆள் குளி க செலவு கம்மியாகும் அப்புறம் இன்னொரு எக்ஸ்டர்னல் ஆர்கனே இதோட சூப்பரான இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா குருத்து அந்த குருத்து தான் மெயின் இதில் குருத்துலி குருத்து செத்து அதாவது குருத்து அறுத்துட்டோம்னா மர வளர்றதுன்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் அப்படிலாம் இல்லை குருத்து அறுத்தாலும் குருது முளைக்கும் ஏன்னா அந்த சின்ன சின்ன ஸ்டெ செடியிலலாம் நீங்கள் நல்லா கொத்தி விட்டுட்டிங்கன்னா செடி வளராது அப்புறம் அந்த குருத்து டேமேஜ் ஆனாலும் மறுபடியும் வளர்ந்துக்கும் அந்த குருத்து மேலே போக போக ஒரு கிட்ட ஒரு வயசுக்கு அப்புறம் கீழே இருக்க ஒரு ஒரு கண்ணாக இது பண்ணிகிட்டே வரும் அப்படி பண்ணிகிட்டே வரக்கும்போது சில டைம்ஸ் தண்ணி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா சருவுனைன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து வந்துடும் அந்த மாதிரி வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணலாம் நான் இப்போ சொல்கிறேன் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இது வந்து கெமிக்கல் இன் ஃபர்டிலைசர்லையும் பண்ணலாம் இல்லை மேன்யூராலையும் பண்ணலாம் மேன்யூரனால் என்னென்னா மாட்டு சாணம் அது பற்றிலாம் அது வச்சு பண்ணுவாங்க அப்புறம் இல்லைன்னா நீங்கள் இது வச்சு பண்ணலாம் என்னென்னா கெமிக்கல்ஸ் வச்சு பண்ணலாம் கெமிக்கல்ஸ் வச்சு பண்ணுறது எனக்கு தெரியாது சொல்லவும் விருப்பப்போ இல்லை இது மேனியூர் வச்சு எப்படி பண்ணலான்னா நாட்டு மாட்டு சாணி அஞ்சு கிலோ எடுத்துக்கோங்க நல்லா சுத்தமானது காயாமல் இருந்தால் பெஸ்ட்டு காய வேணாம் அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் வாழைக்கண்ணி எடுக்கிறதுக்கு அதை எடுத்துக்கிட்டு அஞ்சு லிட்ரு கோமியம் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு டூ லிட்ரு டூ டூ ஹண்ட்ரட் லிட்டர் பேரல் எடுத்துக்கங்க ஒரு நல்ல லீக்கேஜ் இல்லாத பேரல் எடுத்துக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆஃப் இது தண்ணி நிரப்பி வச்சுருங்க அஞ்சு கிலோ சாணி உள்ளே போடுங்க அஞ்சு லிட்ரு கோமியம் உள்ள நல்லா இது பண்ணி விட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க அப்புறம் மோர் எவ்வளோ அப்போல்லாம் மிச்சமாகுதோ அந்த டூ ஹண்ட்ரட் லிட்டருக்கு ஒரு அதோடய பாதிக்கு மேலே வந்தால் ஓகே அதை இது பண்ணிக்கோங்க பண்ணினதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்கள் காட்டில் நீங்கள் மருந்து அடிக்காமல் சில பகுதியெல்லாம் இருக்கும் பாருங்கள் சொல்லணும்னா கிணக்கு பக்கத்தில் இருக்க மண் இல்லைனா வருப்பு வரப்புறத்தில் இருக்க மண் அந்த மண்ணெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் அந்த இதையோடு கரைச்சிருங்க கரைச்சோனையும் அந்த பாதி அளவு முக்கால்வாசி அளவு வர வரைக்கும் தண்ணி ஃபுல்லாக ஊற்றிடுங்க அப்புறம் கலக்கிட்டே இருங்க மூணு நாளைக்கு மூணு நாளைக்குன்னா காலையில் ஒரு தடவை மத்தியானம் ஒரு தடவை நைட்டு ஒரு தடவை கலக்கி விட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா மூணு நாளில் நல்லா ரெடி ஆயிரும் நீங்கள் ஒரு வாரம் வரைக்கும் இதை வச்சுருக்கலாம் அப்படி விட்டிங்கன்னா நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் நான் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு மரத்தில் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் செம ரிசல்ட் கொடுத்துருக்கு ஏன்னா இதில் ஒரே ஒரு மைனஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இப்போ ஒரு ஃபர்டைலாக பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அதாவது ஃபர்டைல்னா இல்லை கெமிக்கல்ஸ் வச்சு பண்ணிகிட்ருக்கீங்கன்னு வச்சுங்க அது மாறுறக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்
எதனாலனா இப்போ நீங்கள் ஒரு மாத்திர மருந்து சாப்பிட்ருக்க உங்களுக்கு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு தான் நாட்டு மருத்துவம் நம்ம உடம்பு கேற்றுக்கும் அந்த மாதிரி தான் இதுவும் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு அதாவது இன்னும் நாலு நாலு வருஷம் கழித்து நீங்கள் மறுபடியும் வாழைக்கண்ணு போடும்போது தான் அந்த இதெல்லாம் வராமல் இருக்கும் அப்புறம் அப்புறம் பழம் இருக்குது பாருங்கள் அந்த பழம் இருக்கிறது தான் மெயினு வாழைப்பழம் விற்கிறவங்க எதாவது மெயின் தொழிலாக பண்ணுறாங்க பழத்தை எடுத்து வீட்டுக்கு விற்பாங்க சில பேர் பழத்துக்கும் விற்பாங்க பெரிய தோட்டமாக இருக்கிறவங்க வந்து வீட்டுக்கு தான் விற்றா தான் லாபம் வரும் இல்லை சின்ன சின்ன தோட்டம் கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை சென்ட்டு முக்கால் சென்ட்டு அந்த மாதிரி வச்சுருக்கவங்கலாம் பழத்துக்கு ரெண்டு ரூபா ஒரு ரூபான்னு விற்பாங்க அதுவும் லாபம் தான் ஏன்னா பெரிய தோட்டத்துக்கு அது செட் ஆகுது சில டைம்ஸ் வருவாங்க வராமல் போவாங்க பழம் அழுகி போயிடும் வெயிலில் வெட்டு இதாயிரும் பழுத்துரும் சின்னதுலேயே அந்த மாதிரி பிரச்சனையெல்லாம் வரும் இன்னொரு மெயினான ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சீப்பில்னா பழம் இருக்கும் பூ எல்லாம் கரெக்டாக பிடி பிடிக்கும் நம்ம ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அந்த பூ அறுத்துடணும் அறுத்து விட்டதுக்கப்புறம் அந்த இருக்கிற பூவெல்லாம் உருந்து உதிர்ந்து போயிடும் அந்த மாதிரி வராமல் இருக்கிறக்கும் நான் சொன்னதை ட்ரை பண்ணலாம் நான் சொன்னதை நான் ஒரு வீடியோவை நான் இங்கே பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வீனு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எதுவும் வேணால் வி இப்போ எல்லாருமே சும்மா சூப்பர் சூப்பர்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க வீடியோ பார்த்தோனையும் அந்த மாதிரிலாம் வேணால் கரெக்டாக வீணு போட்டு போயிட்டிங்கன்னா நான் அந்த வீடியோ போடுறதுக்கு கண்டிப்பாக அடுத்த வாரம் போட்டுருவேன் நான் நான் அஞ்சு நாள் கழிச்சோ போட்டுருவேன் நீங்கள் எந்த எதை எது பற்றி வேணால் கேட்கலாம் அதாவது பிளான்ஸ் செடி கொடி அனிமல்ஸ் பேர்ட்ஸ் இது பற்றிலாம் கேட்டிங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷன்லாம் கண்டிப்பாக சொல்லுவேன் என் சேனலுக்கு ஒரு இன்ட்ரோ கொடுத்துக்கிறேன் என் பேர் காவியன் என் சேனல் பேர் பெட் ஓட்டானிக் நான் வந்து அனிமல்ஸ் பேர்ட்ஸ் ஃபிஷஸ் ப்ளஸ் செடி கொடிகள் பற்றியும் சொல்லிகிட்ருக்கேன் இதுதான் என் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ செடி கொடியை பற்றி இது நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையே ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குறக்காக லைக் லைக் பண்ணுங்கள் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஆக்சுவல் ரேட்டு இது இப்போ வந்து சிக்ஸ் டாட் செவன் டாட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இப்போ என்ன ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீப்பு ஒரு கிலோ இது வந்து முப்பது ரூபா செவ்வாழை நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா இது தேன் வாழை நான் என் பேக்ரவுண்ட் இருக்கிறது தேன் வாழை ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு மேலே ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி தண்ணி அதிகமாக விட விட வாழைக்கண்ணு வந்து அழுகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது அதனால் தண்ணி கரெக்டான அளவு கொடுங்க அதுக்குன்னு தண்ணி கொடுக்காமல் இருந்தீங்கனாலும் கெட்டது இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மழை பேஞ்சாலும் தப்பு தான் பேயாட்டியும் தப்பு தான் அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் கரெக்டான அளவு கொடுத்தா தான் அது நீங்கள் ஒரு வயசு எட்ட எட்ட வாழை மரம் நிறைய தண்ணி குடிச்சிக்கிட்டே போகும் இது இங்கே அதே மாதிரி சிட்டியில் இருக்கவங்களுக்கு ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் வா அந்த காலத்தில் வாழை மரம் பண்ண மாட்டேங்க எதுனால நீங்கள் யோசிச்சுருப்பீங்க இந்த மரம் நல்லா ஹைட் ஆகிடுச்சுன்னா நல்லா தண்டு தண்டோ இவ்வளோ பெருசு இருக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்டெம்மும் அந்த ஸ்டெம்மெல்லாம் உழவு ஓட்ட முடியாது நம்ம இது பண்ண முடியாது மாட்டு எரு எருது வச்சுலாம் இது பண்ண முடியாது உழவு ஓட்ட முடியாது ஏன்னா இப்போலாம் டிராக்டர்ஸு ப்ளஸ் பின்ன முன்னாடி பெரிய பெரிய ஹெச்பி உள்ள டிராக்டர்ஸ் ஒரு ஃபிஃப்டி செவன்ட்டி எயிட்டி அந்த மாதிரிலாம் வந்தங்காட்டி ஈஸியாக ஒரு ஒரு மரத்தையும் தள்ளி விட்டு பின்னாடி ஒரு மிஷின் இருக்குது அந்த மிஷின் நல்லா அரைச்சிட்டு போயிடும் அப்புறம் இன்னொரு தான் உழவு ஓட்டினாங்கன்னா சரியாக போயிடும் ஃபுல்லாக ஃபர்டைல் ஆயிரும் மறுபடியும் அது அடுத்த இதுக்கு ரெடி ஆயிரும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒரு வருஷம் வாழை பா வாழைக்காய் போட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஒரு சிக்ஸ்டி ஒரு ஒரு மாதம் ஆச்சு சும்மா போட்டால் தான் காடு வந்து ரீகோர்த்து இருக்கும் ஏன்னா நிறைய பேர் எல்லாருமே என்ன தப்பு பண்ணுவாங்கன்னா இது பண்ணி விட்டு திருப்பி அதுலேயே இது பண்ணிக்குவாங்க மாடி தோட்டம் வச்சுருக்கவங்க வந்து வாழைக்கண்ணு வெட் இது பண்ணலாமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக பண்ணலாம் அதுக்கு நீங்கள் சின்ன போட்டோ எடுக்காமல் ஒரு நான் ஒரு ஹண்ட்ரட் லிட்டர் கேன் இவ்வளோ பேர் சொல்கிறோம் அதை எடுத்து நீங்கள் தாராளமாக பண்ணலாம் அதுக்கு இதில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்டிலா அதாவது மேனியூரா நேச்சுரலாக என்னென்ன ப ஃபர்டிலைசர்ஸ்லாம் மாடி தோட்டம் வச்சுருக்கவங்க ப்ளஸ் விவசாயிகளும் விவசாயிகளுக்கு சாத்தியப்படாது நான் சொல்கிறேன் மண்புழு உரம் ஒரு இவ்வளோ பெருசாக இருக்கும்போது ஒரு த்ரீ கேஜி டு ஃபோர் கேஜி போட்டுக்கோங்க பர் மந்த்து நான் சொல்ல பர் ஃபோர் மந்த்துக்கு சொல்லிக்கிறேன் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ப்ளஸ்ஸை வந்து இது பண்ணுவாங்க காயிரப்பத்து போடுவாங்க இந்த காயிரப்பத்து கம்மியாக போட்டாவே போதும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ் இனிமேல் வர வீடியோக்களும் நல்லா பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் பபாய்